কম দাম পড়ে আরাম কম দাম পড়ে আরাম আসুন চারটে কিনলে একটা ফ্রি চারটে কিনলে একটা ফ্রি যেদিন এটা দিয়ে তুমি বৌমার মুখে হাসি ফোটাবে সেদিন এসে আমাকে এই হাজার টাকাটা ফেরত দিয়ে দিও কিন্তু জেঠু আর কোনো কিন্তু নয় যাও বাবা তাড়াতাড়ি কাজে লেগে পড়ো शरीर क्षय कर भी ना कि शर क्षय कमरा मुखर हो बाबा अपमान कर पूरण करते मे चो तीर बिधे पा तुण स्वामी हवा से कत जमनकर धीरे धीरे घुरे दाड़ी कपड़े गाँटी माथा नहीं झड़ जल रोद बिस्टि उपेक्षा कर बाड़ी बाड़ी गए फेरी कर तिल तिल कर पैसा जमी वही राधारानी बस्त गढ़े तुले अर्जन करी देखते चाह क्रिस निजे चेष्ट निजे परिश्रमे तक अर्जन करूक और हमारे सिद्धान तो क्यों हाँ टलाते पर क्यों ना एम तुओ ना राधामा मालिक तो साढ़े छटार मध्य पोछाते बोले एन तो देखे मन हम लेट हो गए रोजगार करते ही शुद्ध तदा के विष दिए से आसल अपराधी के खुजे बेर निजे के निर्दोष प्रमाण करते घटे सब सुनल 
राधा के फिर आनार जो तुम जो लड़ाई लड़छिस जो सैक्रिफाइस कर दैट इज एक्सट्रीमलि कमेंडेबल एक कथा मन रखिस तर दी सब समय तर पास खुजे बार कर चेस्ट कर खोज खबर कर सपर बीज कलकाय कथाय पावा जाए तो एक प्लिज खबर ने दरकार हम तर इन्सपेक्टर बंधु गौरव गौरव हेल्प ने से ना खोज खबर शुरू करब कड़ी का सपेक्ट कर तो तुके बोल आई रियलि हाव नो क्यू प्लिज तु एक खोज कर अभी कल व परशु तक आरोप कल करब दी फोने अनेक बिल उठे रखी हाँ बै बै बी बै लाइन कटे दिए फोन बिल्डिल केटे दिए डैड घटना जे बाबा हिसेबे कष्ट ठीक कर्पी आनंद गर्वे बुकटा चौड़ा हो ग आगुने पुड़े एके बारे एक खाटी सोना तैरी जा दुलाल सब शर्त पूरण कर राधा मा के सम्मान नहीं आस बाबा मजा बसन नहीं करते गलि घुमा घुमा घर कर राधामा <laughs> खूब बुजते क्या तुम कर हिंदी 
আমেরিকা থেকে ফ্যাশন ডিজাইনিং করা এমবিএ পাস করা কোটি কোটি টাকার কোম্পানির মালিক কৃষ্ণরাজ ব্যানার্জিকে আপনি 100 টাকা দিয়ে বলেছেন নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে আপনি নাকি ইও বলেছেন গায়ে গতরে খেটে ওই 100 টাকা এক সপ্তাহের মধ্যে 10000 টাকা করতে এটা কি ছেলে খেলা হচ্ছে আপনারা কি ছেলেটাকে মারতে চাইছেন জেঠু জেঠু উঠুন জেঠু উঠে বসুন চলো আপনি ঠিক আছেন দাদা কেউ জল দিন একটু জল দিন প্লিজ জেঠু জল দিন প্লিজ তিনি জল খান জামা বিক্রি হয়নি জামা বিক্রি না হলে বাড়িতে যে হাঁড়ি ঝরবে না বাবা কিন্তু জেঠু আপনি অসুস্থ শরীর নিয়ে এই রোদে জামা কাপড় বিক্রি করবেন কি করে আচ্ছা আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি আমি যদি আপনার এই জামা কাপড়গুলো বিক্রি করিয়ে দিই তুমি তুমি এসব পারবে কি করে এটাই তো আমার কাজ আমাদের কলকাতার মলে আমি জামা কাপড়ই তো বিক্রি করি আমি এই কাজেই তো এমবিএ করেছি আমি এই কাজের স্ট্র্যাটেজি খুব ভালো করে জানি আপনি কিছু ভাববেন না আপনি এখানে রেস্ট নিন আমি আপনার জামা কাপড় বিক্রি করে দিচ্ছি বুদ্ধ দেখার মতন চমকে উঠলে হ্যাঁ চমকে উঠলে কি ভেবেছিলে তোমরা কৃষের বাবা মা কাকু কাকিমণি কেউ নেই আমরা যা খুশি জোর জুলুম ছেলেটার উপর চালাতে পারি তাই না ও ছোট দিদি না 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 বিশ্বাস করুন বিশ্বাস করুন আমার মাথা খান বিশ্বাস করুন কৃষ বাবাকে কষ্ট দেবার কোনো ইচ্ছে আমার ছিল না আমি তো চেয়েছিলাম চেয়েছিলাম আমাদের রাধা আর কৃষ বাবা কলকাতায় গিয়ে সুখে দুঃখে সংসার করুক হ্যাঁ তা তো হলো না তা আপনি তো এসে পড়েছেন যান 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 বকল দাবা করে দুটিকে নিয়ে যান দিকি মনোরমা অস্থির হয়ে যেতেন এখন সেই শুভ তার ছেলে এদের সঙ্গে আপনার এরকম সাপে নেউলে সম্পর্ক কেন করে ফেললেন বলুন তো শোনো রমল আমি তোমাকে একটা কথা বলি আর তুমি কি দাদা তুমি তোমার বাবা না হয় শর্ত দিয়েছিল কৃষকে তুমি কৃষকে বলতে পারলে না বাড়ি ফিরে যেতে হ্যাঁ এইটুকু এইটুকু স্যাক্রিফাইস তুমি কৃষের জন্য করতে পারলে না বিশ্বাস করো মেজু কাকিমণি আমি কোমরামুখকে অনেকবার ফিরে যেতে বলেছিলাম আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না 
তুমি যদি সেই রকম করে বলতে তাহলে ঠিক কৃষ ফিরে যেত আরে কৃষের কিছু হলে তোমার কি ক্ষতি তো আমাদের আমি তাই ঠিক করেছি কৃষ যতদিন এখানে থাকবে এই কাটোয়ায় থাকবে আমি ততদিন এই বাড়িতে তোমাদের বাড়িতে থাকবো কৃষের দেখভাল করব হ্যাঁ অচার দিদি আপনি এখানে থাকবেন না হয় থাকা খাওয়ার খরচা দিয়ে দেবো না মানে কৃষ বাবা তো এখানে কি আপনাদের আর কি আপনাদের তো কিছু নয় কৃষের যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে তো আমাদের ক্ষতি এই মাঠে ঘাটে রোদ দূরে যদি ও শেষ হয়ে যায় তাহলে তো রাধারি পোয়াবারো হ্যাঁ কৃষের বিধবা স্ত্রী হিসেবে এই বিপুল সম্পত্তি মালিক হবে চুপ একদম চুপ আমার কুমড়া মুখোর সম্পর্কে আর একটা বাজে কথা বললে আমি কিন্তু ভুলে যাব যে তুমি আমার গুরুজন আমার কাকিমুনি জেঠু এখানে পাঁচ হাজার তিনশো টাকা আছে আর এই কটা মাত্র টি শার্ট পরে আছে আর কিছুক্ষণ বসলে মনে হয় এগুলো বিক্রি হয়ে যাবে কে বাবা তুমি তোমাকে দেখে তো মনে হচ্ছে স্বয়ং তুমি কৃষ্ণ ঠাকুর কিন্তু তোমার এমন দশা হলো কি করে আমি আসলে খুব বড় একটা সমস্যায় আছে আমার সম্বল মাত্র একশো টাকা আর আগামী ছ দিনের মধ্যে আমাকে সেটা দশ হাজার টাকা করতে হবে তবেই আমি রাধার মুখে হাসি ফোটাতে পারব রাধা কে রাধা আমার স্ত্রী তুমি কৃষ্ণ ঠাকুর আর তোমার স্ত্রী রাধা তুমি যে আমার আজ উপকার করলে তার প্রতিদান আমি দিতে পারবো না তোমাকে আমি একটা উপহার দিতে চাই উপহার কি উপহার শোনো তোমার জামাটা ছিঁড়ে গেছে তো এটা তুমি পড়ো এই টাকাটা তুমি ধরো বাবা যেটু এই টাকা আমি নিতে পারবো না এটা আপনি রাখুন তুমি পরিশ্রম করলে তোমার তো একটা পারিশ্রমিকও আছে বাবা জেঠু আমি কাল সারা দিন রাস্তায় রাস্তায় কাজ খুঁজেছি আমি জানি আমি জানি হাজার টাকা রোজগার করা কত কঠিন এই কাজে পারিশ্রমিক এত টাকা হতে পারে না তুমি ভালোবেসেই জামা দিয়েছো তাই আমার জন্য অনেক ঠিক আছে পারিশ্রমিক হিসেবে এটা নিও না তুমি আমায় জেঠু বলে ডাকলে আমার এত যত্ন করলে তাই ধরে নাও আমি তোমার একটা ব্যবসার মূলধন হিসেবে ধার দিচ্ছি তুমি এটা নাও ব্যবসা করো আর যেদিন এটা দিয়ে তুমি বৌমার মুখে হাসি ফোটাবে সেদিন এসে আমাকে এই হাজার টাকাটা ফেরত দিয়ে দিও কিন্তু জেঠু আর কোনো কিন্তু নয় যাও বাবা তাড়াতাড়ি কাজে লেগে পড়ো মা ওমা মা মাকে কি দরকার রুম্পাদির মেয়ে হয়েছে মা ওকে একটু দেখতে গেছে ও ঠিক আছে তাহলে আমিও ফেরার পথে ওকে দেখে আসবো ফেরার পথে মানে তুই কোথায় বেরোবি এখন আসলে না আমার খুব কচুরি আর জিলিপি খেতে ইচ্ছা করছে তাই ভাবলাম লক্ষ্মীকে নিয়ে একটুখানি ওই স্টেশনের দোকানের দিকে খেয়ে আসি ও তার মানে তুই এখন বাইরের দোকান থেকে কচুরি জিলিপি খাবি তারপর আবার অসুস্থ হবি আর তারপর বাড়ি শুদ্ধ সব লোককে জ্বালাবি তোমার বাড়ির খাবার মুখেই রুচ্ছে না এখন রাস্তায় ধেই ধেই করে বেরিয়ে পড়তে হলো সিঙ্গারা জিলিপি কচুরি জিলিপি এসব খাওয়ার জন্য তোমার এতখানি নোলা খোঁজবার জন্য একবার চোখের দেখা দেখবার জন্য আমাকে আমাকে নাটকটা তো করতেই হবে আর বাবা বাড়ি ফেরার আগেই আমাকে বেরিয়ে যেতে হবে লক্ষ্মী চল আমার না বড্ড খিদে পেয়েছে চল এই দিদি এতগুলো কথা শোনার পরে তুই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিস কোথায় যাচ্ছিস রাধামা 
এই শরীর নিয়ে কোথায় বেরোচ্ছিস তোকে না আমি বাড়ি থেকে বেরোতে বারণ করেছি কি করব বলো বাবা আমার যে খুব কচুরি আর জিলিপি খেতে ইচ্ছা করছে কি বললি মা কি বললি তোর কচুরি আর জিলিপি খেতে ইচ্ছা করছে তার মানে তোর শরীরটা আস্তে আস্তে ভালো হয়ে যাচ্ছে খুব ভালো খুব ভালো তুই কটা কচুরি আর কটা জিলিপি খাবি বল আমি এক্ষুনি রে দিচ্ছি বল 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 সেটাই ভালো তোকে আর এই সময় বেরোতে হবে না নানা বাবা তা কি করে হয় আমার যে খুব আইসক্রিমও খেতে ইচ্ছা করছে আর তুমি যদি আইসক্রিম আনতে যাও তাহলে তো আইসক্রিম আনতে আনতেই গলে যাবে তার থেকে বরং আমি গিয়ে খেয়ে আসি তোর আইসক্রিমও খেতে ইচ্ছে করছো মা আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে তাড়া 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 তারা না এনে বেশি করে টাকা নিয়ে যাবে কি রিক্সা করে যাবি ধর 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 রিক্সা করে যাবি রিক্সা করে ফিরবি লক্ষ্মী তো সঙ্গে গেছে চিন্তার কিচ্ছু নেই কোন চিন্তা নেই এক মিনিট আমার বাচ্চা একটা অন্য কথা এলো বাবা কচুরি খেতে গেছে তো অন্য কোনো কাজে 